హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అయితే మేము మార్నింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము ఈరోజు కజ్జికాయలన్నీ కంప్లీట్ చేయాలని కజ్జికాయలన్నీ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే ఏమైందో మీతో షేర్ చేసుకునే ముందు నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే పప్పుల పౌడర్ మేము మార్నింగే మిక్సీ పట్టాలనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మార్నింగ్ ఇవి వర్షాకాలం కదా విలేజ్లో ఏదో పవర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంట అందుకోసం అంతా రిపేర్ చేస్తున్నారు మార్నింగ్ సెవెన్కి తీసాడు నైట్ సెవెన్కు పవర్ వదిలారు ఫ్రెండ్స్ అందుకోసం మాకు ఒక రోజంతా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది కజ్జికాయలు ప్రిపేర్ చేయడానికి అందుకోసం నైట్ సెవెన్కి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మేము మిక్సీ పడుతున్నాము ఎందుకంటే మళ్ళీ పవర్ అందుకు కట్ అయితే కష్టం కదా అందుకోసం వచ్చిన వెంటనే మొత్తం పదకొండు సేర్ల పప్పులు అలాగే తొమ్మిది కేజీల షుగర్ అంతా బాగా మిక్స్ చేసి ఈ విధంగా మిక్సీలో పడుతున్నారు మిక్సీ ఇంకా ఈ వీటిలోకి అమ్మ యాలుకలు సొంటి అలాగే చిన్నగా చిన్న చిన్నగా బాగా పీసెస్గా దంచేసి వీటిలోనే ఆడిచ్చి జల్లి పోసింది అదంతా పీసెస్ పీసెస్గా ఉంటుంది కదా సొంటి అదంతా తీసేసింది తీసేసి యాలుకలు అలాగే సొంటి యాడ్ చేసి బాగా మిక్సీ పట్టారు అలాగే కొబ్బరి అయితే అమ్మ దాంట్లో యాడ్ చేయదు ఎప్పుడు ఈ విధంగా బాగా తురుముతుంది పొడవుగా చాలా బాగా తురుముతుంది అమ్మ అయితే నాకైతే ఇంత పొడవుగా రాదు నా చిన్న చిన్న పీసెస్గా వస్తాయి అందుకోసం ఇది చూడు ఎంత పొడవుగా ఉందో ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కదా ఒక్కరు ఇద్దరు అల్లాలంటే ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్ విలేజ్లో కాబట్టి చాలామంది వస్తారు పిలిస్తే అందుకోసం ఇంత ఎంత ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయినా కూడా టెన్షన్ పడకుండా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు ఏ పిండి వంటలైనా కూడా ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం వేస్తూ పప్పుల పో పప్పుల పొడి అలాగే షుగర్ బాగా కలిసేలాగా కలుపుతూ కలుపుకోవాలి మనము లేకపోతే అక్కడక్కడ షుగర్ అలాగే ఉండిపోయి పప్పుల పౌడర్ సప్పగా అలా ఉంటుంది అందుకోసం అంతా ఒకసారి బాగా పొడి చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కలుపుకుంటున్నారు ఇంకా మా ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి విలేజ్లో కూడా అందరూ ఇంటి దగ్గర ఉండరు పొలాలకు అలా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే మా మా లక్ చాలా చాలా బాగా ఉంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆ రోజు మేము పప్పుల పౌడర్ ఆడిచ్చిన నైట్ చాలా వర్షం పడింది అందుకోసం వాళ్ళు పొలాలకు ఎవరు వెళ్ళలేదు నెక్స్ట్ రోజు చాలామంది వచ్చారు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోయాయి మావైతే కజ్జికాయలు తొందరగా ఒక టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇదంతా చూడండి పెద్ద టబ్బుకి అయిపోయింది దాదాపు ట్వంటీ కేజెస్ పొడి ఇదంతా నార్మల్గా అయితే అమ్మ మాకు చేపియాలంటే కొన్ని కొన్ని అయితే ప బెల్లం చేపిస్తుంది అందరికీ బెల్లంతోనే ఇష్టము మా మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కానీ ఇవి పంచడానికి అక్కడ మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఊరిలో పంచాలి కదా అందుకోసం షుగర్తోనే చేస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ రోజు ఈ విధంగా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే అమ్మ సెవెన్ కల నానబెట్టింది పిండి ఇది ఓలిగర అంటారు కదా అది నానబెట్టింది ఒక ఫైవ్ కేజెస్ నానబెట్టింది ఫైవ్ కేజెస్ విధంగా వాటర్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి మెత్తగా బాగా నానబెట్టింది తప్పైన తడి క్లాత్ ఉంటుంది కదా అది వేసింది ఈ విధంగా మెత్తగా నానిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం తీసుకొని ఒక ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అందరూ ఒక్కొక్కరు వస్తూ ఉన్నారు అమ్మ పిలిచి వచ్చింది అందరినీ చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా మనం బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే సాఫ్ట్గా వస్తాయి మనకు మనకు ఇవి పడుతూ ఉంటారు కదా రేకులు ఆ రేకులు అంటారు మనము రుద్దడాన్ని అవన్నీ చిన్న చిన్న రేకులు బాగా సాగుతాయి అలాగే మనకు అంటించడానికి కూడా విచ్చిపోకోకుండా చాలా బాగా వస్తాయి అందుకోసం చూడండి కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా అమ్మ అయితే మామూలుగా రోట్లో వేసి ఆ కొంచెం ఆయిల్ వేసి రోకలితో దంచుతూ ఉండేది కొంచెం కొంచెం అయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం హ్యాండ్స్తోనే బాగా మిక్స్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ చూడండి ఎంతమంది వచ్చారు కొంచెం కొంచెం తడి క్లాత్లో పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుంటూ కొందరు రేకులు పడుతూ ఉంటే కొందరు అంటిచ్చి అల్లుతారు అంతమంది వచ్చారు కాబట్టి తొందరగా ఫాస్ట్గా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్లో మాకు కంప్లీట్ అయిపోయాయి మనం టౌన్లో చేసుకోవాలంటే మనమే చేసుకోవాలి ఇంకా ఎవరు ఉండరు 
అని చూడండి బయట అయితే ఇంకా వర్షం పడింది అన్నాను కదా అమ్మకైతే పొయ్యి మీద చేసే అవకాశం తప్పిపోయింది ఇక ఇట్లా పెద్ద పెద్ద స్టవ్లు విలేజ్లో చాలా ఉన్నాయి ఈ స్టవ్ మీద మనకు గ్యాస్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి ఈ విధంగా బాగా బయట పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా కాలుస్తున్నారు అక్క పిన్ని ఆరు బయట చాలా బాగా ఉంటుంది విధంగా కాలుస్తూ ఉంటే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ విచ్చిపోకుండా చాలా బాగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఆ విధంగా పిండి కలుపుకున్నామంటే ఆ విధంగా వస్తాయంట సో ఆ విధంగా ఓలిగరావ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్ లో వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకు అందుకోసం ఒకరు వేస్తూ ఉన్నారు ఒకరు తిప్పుతూ నీట్గా మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ కాల్చుకోవచ్చు చూడండి ఎంతమంది వచ్చారో ఒక దాదాపు లెవెన్ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు కొందరు రేకులు రేకులు పడుతూ ఉంటే కొందరు పో పిండి పోసి విధంగా అల్లుతూ ఉన్నారు మనం ఏదైనా క్లాత్ తడి క్లాత్ పెట్టుకొని ఆ రేకులు అనేటివి వాటి మీద ఒత్తుతూ మనము పిండి పోసామంటే బాగా అంటుకుంటాయంట అందుకోసం ఆ విధంగా తడి క్లాత్ అయితే పెట్టుకొని వాటి మీద రేకులన్నీ వేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు కూడా హెల్ప్ చేశారు బాగా దీపావళి హాలిడేస్ కదా అందుకు హెల్ప్ చేశారు వీటిలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి నార్మల్గా అంటీయడము లేక ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా పెట్టడం ఇంకొకటి ఇట్లా మడత పెట్టి అల్లుతారు ఆ విధంగా చేశారు మొత్తం ఎక్కువ మొత్తంలో కజ్జికాయలు కదా అంది అన్నీ ఒకే బా ఏదైనా బాక్స్లో పెట్టేసామంటే మనకు ఆ హీట్కు మెత్తగా చాలా బాగుండవు అందుకోసము ఈ విధంగా ఆరబెట్టారు ఆరిన తర్వాత మనం ఏదైనా బాక్స్కి వేసి పెట్టుకున్నా కూడా ఏం పాడవ్వకుండా చాలా బాగుంటాయని ఈ విధంగా ఆరబెట్టారు ఇంకా ఈవినింగ్ దీపావళి కదా ఈవినింగ్ రోజు మేమైతే దేవుని కోసం బె కొంచెం బెల్లమన్నం చేసాము ఇది బెల్లమన్నము ఎక్కువ చేయలేదు స్వీట్ ఎవరు అంత తినరని కొంచెం కొంచెం చేసాం ఆల్రెడీ స్వీట్లన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో అందుకోసము ఈ విధంగా కొంచెం స్వీట్ చేసి దేవునికి పెట్టేసి టెంకాయ పె టెంకాయ అయితే కొట్టేసాము కొట్టి సిక్స్ తర్వాత అన్ని దీపాలన్నీ ఎక్కువ వెలిగించలేదు ఎందుకంటే పిల్లలందరూ ఉన్నారు కదా అందుకోసం గుమ్మం ముందర అలాగే తొలిసమ్మ ముందర కొన్ని ఫ్రంట్లో పైన గేట్ దగ్గర అలా పెట్టేసాము అమావాస్య రోజు ఇండ్లంతా ధూపం వేస్తే చాలా మంచిదంట అది కూడా ఎవరికైనా తెలియకపోతే కొంచెం వేసుకోండి అది యూజ్ ఎవరైనా నమ్మే వాళ్ళు ఉంటే వేసుకోవచ్చు ఇల్లంతా ధూపం వేస్తే చాలా బాగా ఏమన్నా దిష్టి దోషాలు ఉన్నా కూడా పోతాయంట అందుకోసం అమావాస్య అమావాస్య రోజు మనం ధూపం వేసుకోవచ్చు ఇల్లంతా పిల్లలైతే క్రాకర్స్ కాల్చడం మొదలుపెట్టారు మా చిన్నమ్మాయికైతే అలా కాల్చుతూ ఉంటే కొన్ని అలా పడ్డాయి పడి కొంచెం బొబ్బలు వచ్చాయి అందుకోసం పిల్లలు అంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మాయం ఎంత కేర్గా ఉన్నా కూడా కొన్ని పడ్డాయి వర్షం పడింది అన్నాను కదా అంత గడిబిడిగా ఉంది బయట కూడా వాటర్ అన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి వర్షం నీరంతా పిల్లలు మేము చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము దీపావళి మా హస్బెండ్ తప్ప అక్క వాళ్ళు బావ వాళ్ళు అందరు వచ్చారు మా హస్బెండ్ కొంచెం వర్క్ ఉండడం వల్ల మిస్ అయిపోయాడు సో ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరం బాగా ఎంజాయ్ చేశాము శాండ్విచ్ చరిత కూడా బాగా కొంచెం ఫస్ట్లో భయపడ్డారు కానీ తర్వాత వాళ్ళ పెదనాన్న వాళ్ళు అందరూ కొంచెం దగ్గరుండి కాల్పించేసరికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చేసి బాగా కాల్చారు ఇప్పటి నుంచి మేము ఎంజాయ్ చేయాలా ఎంజాయ్ చేసాము చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ మ్యూజిక్తో